హాయ్ యస్ ఈరోజు మన ముందుంది ఒక స్టార్ అండి ఒక క్యూట్ అండ్ నాటీ గర్ల్ అనమాట అమ్మాయి ఎవరో అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం దానిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు ఎవరా అని అనుకుంటున్నారా మరి ఇలా అంటే టిక్టాక్ స్టార్ టిక్టాక్ స్టార్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఎలా గుర్తుపట్టాలి అని అనుకుంటున్నారా మరి డాటర్ ఆఫ్ వైజాగ్ అంటే ఎస్ కొంచెం లైన్లోకి వస్తున్నారు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్తాను ఆ డైలాగ్ చెప్తే కనుక వెంటనే ఓ ఇఎంఐయా అంటారు ఎస్ ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఈ డైలాగ్తో మనకి యూట్యూబ్లో తగు వైరల్గా హల్చల్ చేస్తుంది యూట్యూబ్ అంతా ఓపెన్ చేస్తే ఈఎంఐఏ డైలాగ్సే వినిపిస్తాయి మరి ఒక్కసారి అమ్మాయి ఎవరో చూద్దామా మరి నిత్యశ్రీ మనతో పాటు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది మా తెలుగు న్యూస్ టీవీ చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సో నైస్ మరి ఫస్ట్ అసలు ఈ ఫీల్డ్లోకి అంటే మూవీ ఫీల్డ్ సినీ ఫీల్డ్ అంటే రావడం అనేది మాటలు కాదు మరి మూవీ ఫీల్డ్లోకి ఎలా రావాలనిపించింది అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇంతకు ముందు నీకు ఎవరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఇంతకు ముందు ఎవరు లేరు నా అంటే ఇంతకు ముందు మూవీస్ చూస్తుంటే నాకు ఇలా చేయాలి అనిపించేది అలాగా ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది రిలేటివ్ కిషన్ అనే వాళ్ళు ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం అనే మూవీలో చేయడానికి మమ్మీ సపోర్ట్ ఉంది డాడీ సపోర్ట్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ సో అలాగా మూవీలోకి వెళ్ళాను చేశాను అలా టిక్టాక్స్ చేయడం అయింది చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఓకే మరి అసలు ఫస్ట్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కదా మరి కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెంలో నీకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఎలాగ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఫేస్ చేసి ఉంటావు కదా ఆడిషన్ ఫేస్ చేసే చేయడం అంటే అదంతా కొత్త కొత్తగా ఉండి ఉంటుంది కదా ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అదొకసారి అంటే కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం అనే మూవీ ముందు నేను ఒక టూ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసాను జతి కలిసే కవ్వించే ప్రేమిక జతి కలిసే ఒక ట్రైలర్ మాత్రమే అవి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆల్రెడీ అందులో చూశారు మహా డైరెక్టర్ అన్నయ్య సో చూసి మా ఆడిషన్స్కి మా ఇంటికి వచ్చారు డైరెక్ట్ గారు వచ్చి అప్పుడు ఒక పాట పాడమన్నారు పాట పాడాను అంటే అసి గంగా సినిమాలో రారా నా వీరా అనే పాట రారా నా వీరా కనులేని పూలు పొంగను అంటే గుర్తులేదు సరిగా ఓకే అప్పుడు పా అంటే ఆ సినిమాలో పాడతాను కదా భలే భలే మగా అడివాయ్ ఆ పాట పాడిన ఆ పాట ఎలా పాడతాను అని తెలుసుకోవడానికి పాట పాడమన్నారు అది పాట ఒక ఒక డిస్టెన్స్కి ఎంత పిచ్లో పాడతానో అది చెక్ చేశారు సో పాడాను నచ్చింది అప్పుడు సినిమా స్టోరీ చెప్పారు నాకు చెప్పలేదు పేరెంట్స్ చెప్పారు అప్పుడు ఓకే అయింది దాని తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత షూటింగ్ పిలిచారు వెళ్ళాను మరి ఈ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం మూవీ అయిపోయిన తర్వాత రాణ రాణతో మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా ఎలా అనిపించింది అంటే బాహుబలిలో మనం రాణని ఒక రేంజ్లో చూసాము మరి అలాంటి రాణ మీ ముందుకు వచ్చి ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగా అందరితో చిట్చాట్ చేశారు మరి అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంత అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవా నువ్వు అసలు అలా వస్తుందని అంటే అసలు ఇంత మూవీ ఇంతలా రీచ్ అవుతుంది అని అనుకోలేదు సురేష్ బాబు గారు వరకు వెళ్తుంది అని అనుకోలేదు అస్సలు అప్పుడు రానా గారు కంచరపాలెం గ్రౌండ్లోకి వచ్చారు అందరి ముందు వచ్చారు అప్పుడు కలడం కుదిరింది అంటే స్టేజ్ మీదకి మేము అందరం వెళ్ళాము ఒక సెల్ఫీ తీసుకున్నాను నేను అప్పటికి దానికి ముందు ప్రణీతక్క నేను మాట్లాడుకున్నాం ఎప్పుడు వస్తారో ఎప్పుడు వస్తారో చూసిన నేను ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతానో అనుకున్నాం వచ్చారు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సెల్ఫీ తీసుకున్నాం కానీ వెంటనే వెళ్ళిపోయారు దాని నెక్స్ట్ డే కూడా ఇంటర్వ్యూ అయింది కదా ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు వచ్చారు మేము అప్పుడు కూడా పక్క పక్కనే కూర్చున్నాం ప్రణీతక్క నేను అప్పుడు కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా మాట్లాడడం కుదురుతుందో లేదో అని వచ్చారు ఫస్ట్ నాతోనే మాట్లాడారు చాలా బాగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఓకే మరి నీకు ఇంకొక పేరు ఉంది కదా డాక్టర్ ఆఫ్ వైజాగ్ అని అంటే అసలు అంత పేరు రావాలి అంటే ఎంతో ఒక శ్రమ ఉండాలి కానీ నీకు ఇంత ఈజీగా డాక్టర్ ఆఫ్ వైజాగ్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఎవరు అసలు ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఈ నేమ్ని అంటే ఇలాగా నేను ఫేస్బుక్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేదాన్ని ఇలాగ సోషల్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఎక్కువ చేసేదాన్ని అంటే ఏ తుఫాన్ వచ్చినా ఊదుది వచ్చినా అవన్నీ వీడియోస్ అలర్ట్గా ఉండండి అని చెప్పేదాన్ని అలాగా కామెంట్ చేశారు ఒకరు 
కామెంట్లో డాటర్ ఆఫ్ వైజాగ్ నువ్వు చాలా మంచిదాన్ని ఇలాగే ఎప్పుడు అందరికీ అలర్ట్ ఇస్తూ ఉండు అని చెప్పారు మరి ఈ డాటర్ ఆఫ్ వైజాగ్ ఇంత అంటే ఆ మంచి పేరుని నీకు ఆ నేమ్ ఎవరు ఇచ్చారు ఆ పేరు ఏంటి కుర్మారావు గొల్ల ఆ అంకుల్ నాకు కామెంట్లో పెట్టారు మరి నీకు అసలు యూట్యూబ్లో అంటే ఇదంతా ఒక ఎత్తు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం టిక్టాక్ ఇదంతా యూట్యూబ్లో నువ్వు మంచి పాపులర్ అయిపోయావు అసలు మిలియన్ ఆఫ్ వ్యూస్ అనమాట అసలు అన్బిలీవబుల్ వీడియోస్ అనేవి చేస్తున్నారు కదా అసలు ఆ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది యూట్యూబ్లో చేయాలి అని ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అసలు దానికి ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మమ్మీ పేరెంట్సే చేశారు అలా ఇలాగా ప్రతి దాంట్లోని యూట్యూబ్లోని టిక్టాక్లోని ఇన్స్టాగ్రామ్లోని అన్నిట్లోని అప్లోడ్ అప్లోడ్ చేస్తే ఇంకా ఫేమ్ వస్తుందని అలాగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేశారు ఓమేగాడ్ ఓమేగాడ్ ఫేస్ వాష్ టెన్ రూపీస్ సూపర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అసలు నిజంగా వీడియోస్లో చూస్తుంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఫిదా అయిపోవచ్చు అనమాట మరి ఇంత లిటిల్ స్టార్ని పక్కన ఫ్రెండ్స్ పక్కన కూర్చుంటారు కదా మీ టీచర్స్ కూడా క్లాస్ రూమ్లో ఉంటారు ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే మామూలు ఫ్రెండ్స్లానే ఉంటారు క్లోజ్ కాబట్టి ఎలా పెద్ద గెస్ట్ లాగా ఏమి చూ చూడరు టీచర్స్ అయితే అంటే క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఓ మై గాడ్ నించో నేను ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అని అంటారు టీచర్స్ అలాగే మాట్లాడతారు మరి నిన్ను చూసి అబ్బా ఈ ఛాన్స్ వస్తే బాగుండు అని ఎవరన్నా అనుకున్నారా అనుకుంటారు అంటే ఇలాగ నీతో చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాగ మూవీస్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది కానీ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోరు కొంతమంది అయితే పేరెంట్స్ ఒప్పుకుంటారు కానీ ఛాన్స్ రాదు అలా మరి నీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు నా ఏజ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి ఈ అమ్మాయి ఈ రేంజ్లో ఉంది మేమో ఉన్నాం నిజంగా నిజంగా ఇదే అదృష్టం అలాగే సరిపెట్టుకుంటాం అనమాట మేము కూడా ఎందుకంటే ఒక టిక్టాక్ స్టార్తో డాటర్ ఆఫ్ వైజాగ్తో యూట్యూబ్ ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ స్టార్తో మేము కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నానంటే నిజంగా నా జన్మ నాకు అదృష్టమే అదృష్టం అనమాట మరి ఇంకా నీ నువ్వు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేస్తున్నావు ఇంకా అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి ఇంకా మూవీస్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఏజ్ డిఫరెన్స్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెంలో అయితే చిన్న సిక్స్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ అందరూ అంతే పాప ఉంది అనుకుని నాకు మెసేజెస్ అవి పెడుతున్నారు మాకు ఈ పాప కావాలి అంటే ఫొటోస్ పంపిస్తే పెద్దదానిలా కనిపిస్తున్నాను దానికి సెట్ అవ్వలే కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెంలో జార్సఫ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా క్రిస్టియన్ ఆ అన్నయ్యకి చెల్లిగా కూడా ఆఫర్ వచ్చింది కానీ హీరోయిన్కి తగ్గట్టు హైట్గా ఉన్నానంట సో హీరోయిన్ కొద్దిగా షార్ట్ అంట అలాగా కుదరలేదు ఇంకా చిన్నపిల్లని అయితే కుదిరేది అలాగే ఏజ్ డిఫరెన్స్ వల్ల చాలా అవ్వట్లేదు మరి ఇంకా నువ్వు సోషల్ వర్క్స్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటావు అని చెప్పేసి విన్నాను ఎలాంటి సోషల్ వర్క్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటావు అంటే హుదూద్కి తుఫాన్ ఏమైనా ప్రమాదం జరుగుతున్నప్పుడు అలర్ట్ ఇచ్చేదాన్ని ఇంకా టెన్ రూపీ కాయిన్స్ ఇవ్వట్లే కదా దానికోసం వీడియో చేశాను ఇలాగా టెన్ రూపీ కాయిన్స్ తీసుకోకపోతే జైలు శిక్ష ఉంటుంది అని అలాంటి యాక్టివిటీస్లో బాగా ఉంటుంది ఓకే ఇంకా అంటే నీకు ఒక ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాక ఒక డ్రీమ్ రోల్ అనేది ఉంటుంది కదా నే అంటే నేను వాళ్ళతో చేయాలి సో ఈ రోల్ చేయాలి అనే ఒక రో డ్రీమ్ అనేది ఉంటుంది నీకు ఎలాంటి డ్రీమ్ ఉంది అంటే ఒక చెల్లెలిగా చేయాలని ఉంది హీరో విజయ్ దేవరకొండ నాని పక్కన ఒక చెల్లెలి హీరోయిన్గా చేయాలని లేదా హైట్ పెరిగిపోతున్నావు ఇంకా ఇంకా పెద్దది అవుతాను కదా అంటే ఈ ఏజ్లో చెల్లెలిగా సూట్ అవుతాను పెద్ద అయితే హీరోయిన్ ఇంకా ప్రస్తుతానికి చెల్లెలిగా ఓకే మరి ఎలాంటి అంటే యాక్షన్ మూవీస్ ఇష్టమా నీకు లేదంటే కామెడీ బేస్డ్ మూవీస్ ఇలాంటివి ఇష్టమా కామెడీ ప్లస్ హారర్ హారర్ భయపెడుతూ ఉంటావా అంటే కొంతమంది పిచ్చెక్కిపోతారనమాట ఓమై గాడ్ ఓమై గాడ్ అంటే ఏంటి ఓమై గాడ్ అంటుంది పాప అంటే ఒక్కొక్కసారి నేను ఒక ఫస్ట్ వీడియో చేసాము ఓమై గాడ్ ఓమై గాడ్ అని అప్పుడు ఏంటి అమ్మాయి ఓమై గాడ్ అంటుంది వద్దు అనేవారు కొంతమంది అలాగే ఓమై గాడ్ అనడం అనేసి ఒక వీడియో చేసాం అందులో కామెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలాగ ఓమై గాడ్ అనొచ్చు కదా బాగుంది అని ఉన్నాయి అలాగే చా చాలామంది ఓమై గాడ్ అనొచ్చు కదా అన్నారు సో అలాగా ఓమై గాడ్ ఓమై గాడ్ అన్నాను కొంతమంది అలా రియాక్ట్ అవుతారు 
అదే అంటే మనం ఎలా ఉన్నామో అలా చేస్తే పక్కన వాళ్ళకి నచ్చదు అనమాట అదంటే ఇదంటారు ఇదంటే అదంటారు మరి అలాంటి మంది అలాంటి వ్యూవర్స్ చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు ఒకసారి ఈ అమ్మాయి ఫేస్ చూస్తే ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ అంటేనే నువ్వు మాకు బాగా ఇష్టం నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే అది యాప్ట్ అయిపోయింది అనమాట నీకు నీ ఫేస్కి నీ ఏజ్కి ఆ డైలాగ్ అంతా యాప్ట్ అయిపోయింది మేము అలవాటు పడిపోయాం నువ్వు ఓ మై గాడ్ అనేది లేకుండా ఒక వీడియో చేసావంటే మేము చూడలేకపోతున్నాం నిజంగానే ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నిజంగానే నేనైతే చూడలేకపోతున్నాను సో ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ అనేది మాత్రం మిస్ అవ్వకు ఓకేనా ఓకే మరి టిక్టాక్లో ఫన్ బకెట్ అనేది మంచి పాపులర్ అయింది కదా మరి అసలు అది ఎలా చేయాలనిపించింది ఎందుకు థాట్ వచ్చింది ఎవరు అంటే ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని అసలు అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా పోస్ట్ చేశాడు ఇలాగ ఒక అమ్మాయి కావాలి ఇంత ఏజ్ అమ్మాయి కావాలి అంటే భార్గవ్కి నాకు కామన్ ఫ్రెండ్ సుమన్ తన్య అని ఒక అన్నయ్య ఉంటాడు ఆ అన్నయ్య వల్ల నా పేరు భార్గవ్ తెలిసింది అలాగా బీచ్ రోడ్లో భార్గవ్ కలిసాము అప్పుడు ఒక టిక్టాక్ చేసాము టిక్టాక్ చేసిన తర్వాత దాని అప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ హాలిడేస్ అవి అప్పటి నుంచి వీడియోస్ చేస్తున్నాము నేను విందు ఏంటంటే ఫారినర్స్ కూడా మీకు మంచి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా టచ్లో ఉంటారా అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తారు ఒకవేళ నేను రిప్లై వస్తే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ గడ్ గర్ల్ థ్యాంక్ యూ అని వాయిస్ మెసేజెస్ పెడతారు ఇంకా ఫారిన్ వాళ్ళు నా నా వీడియోస్ వాయిస్తో సేమ్ వాయిస్తో వాళ్ళు కూడా వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఓమే గాడ్ ఓమే గాడ్ అంటారు మరి టిక్టాక్లో మీ ఫ్యామిలీని అంతా ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టున్నావు కదా అంటే నువ్వే స్టార్ అవ్వడమే కాకుండా మీ ఫ్యామిలీని అంతా ఒక స్టార్ డమ్ క్రియేట్ చేసావు ఎలా ఉంది మరి వా వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మదర్ బ్రదర్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఇలాగ వీడియోస్ చేసినందుకు మళ్ళీ మేము ఇండివిజువల్గా కూడా చేస్తాం భార్గవ్తో చేయకుండా మామూలు టిక్టాక్స్ మేము చేస్తాము మరి కంచరపాలెం తర్వాత ఈ గ్యాప్లో ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేసావా ఏంటి అప్కమింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదంటే చేసినవి కంప్లీట్ అయినవి ఏమైనా ఉన్నాయా వద అని షార్ట్ ఫిలిం ఉంది వద అది ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ చేశారు అది వాళ్ళది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అది నన్ను తీసుకున్నారు నన్ను అడిగారు నేను ఒప్పుకున్నాను వెళ్ళి చేశాము ఇది రీసెంట్లీ టూ డేస్ అగో రిలీజ్ అయింది ఇంకా అపోలో డిసెంబర్ ఈ డిసెంబర్లో అపోలో వాళ్ళు ఎండ్రో మెట్రియాసిస్ అని లేడీస్ డిసీజ్ గురించి వీడియో చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కానీ లేదంటే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఒప్పుకునేటప్పుడు నీకు నువ్వు ఒక సజెషన్ తీసుకుంటావా లేదంటే డెసిషన్ తీసుకుంటావా లేదంటే మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి సజెషన్ తీసుకొని వాళ్ళ డెసిషనా అంటే ఫస్ట్ నాకు తెలీదు అంటే వాళ్ళు అడుగుతారు ఇలా చేయదామా అంటే నేను ప్రతిదానికి ఒప్పుకుంటాను హైదరాబాద్ వెళ్ళి అప్పుడు చేసాము అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ అంతకు ముందు టూ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసావు కాబట్టి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంది అంటే కెమెరా ముందు ఎలాగా ఉండాలి యాక్ట్ చేయాలి అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మరి కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలనలో ఉన్న టీం అంతా కొంచెం కొత్త టీం అసలు ఆ వాళ్ళతో ఎలా ర్యాపో ఎలా ఉంది ఇప్పటికీ కలుస్తూ ఉంటారా ఒక అంటే ఆ సినిమాలో అయితే మనకి మనం ఉన్నట్టు ఒక ఫ్యామిలీ మన ముందే ఉన్నట్టు మన రియల్ లైఫ్ అనేది ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటారా వాళ్ళతో అంటే ఆ మూవీ షూట్ అప్పుడు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కసారి అంటే ఫస్ట్ నాకు షై ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ కాదు ఫస్ట్ డే కొద్దిగా షై ఫీల్ అవుతాను అలవాటు అయిపోతే ఇంకా చాలా నాటి అనమాట అలాగా మూవీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్లో కలుస్తాము మాకు వాట్సాప్లో గ్రూప్ కూడా ఉంది అందరం ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళ బర్త్డేస్ అయినా హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్తాము అందరూ రిప్లై ఇస్తారు అందరూ హ్యాపీగా చాట్ చేసుకుంటాం ఓకే మరి కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలెం బిగ్గెస్ట్ హిట్ కదా మరి ఎవరికైనా ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ మొదటి రూపాయి అనేది చాలా వాల్యుబుల్ అది జీవితంలో ఎంత సంపాదించాము ఏం చేసాము అనేది మర్చిపోరు కదా మరి నీ ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత దాన్ని ఏం చేశారు అంటే రెమ్యూనరేషన్ అంటే నాకు ఐడియా లేదు అంటే నాకు తెలీదు కూడా మమ్మీ వాళ్ళే అంతా చూసుకున్నారు ఫస్ట్ మనీ వచ్చిందని తెలుసు కానీ ఎంత వచ్చిందో తెలీదు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీకి పార్టీ ఇచ్చుకున్నాం తర్వాత ఫ్యామిలీ తరపుగా సోషల్ వర్క్స్కి పన్ బుక్స్ కొనడం ఇలాగ మొన్న ఉది వచ్చింది కదా ఉది తిత్లి తిత్లి తుఫాన్ తిత్లి తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు పులిహార ప్యాకెట్లు పంచడం శ్రీకాకుళంలో అలాంటి వర్క్స్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేదాన్ని 
ఓకే ఎంత చిన్న వయసులో అంత మంచి కార్యక్రమాలు అనమాట అంటే పిట్ట కొంచెం కోత గణం అన్నట్టు ఉంది మన నిన్ను చూసి చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు బా ఆ ఛాన్స్ ఏదో మాకు వస్తే మేము ఆ ప్లేస్లో ఉండేవాళ్ళమేమో అని బట్ నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మిగతా వాళ్ళందరికీ అంటే మేబీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తాయేమో కానీ నిజంగా నువ్వు లక్ అనమాట మరి కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కొత్త టీం కదా ఆ టీంతో ర్యాపో ఎలా ఉంది అంటే ఫస్ట్ అంటే ఆ మూవీకి సంబంధించి షూట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ మూవీలో ఏదైనా డైలాగ్ గుర్తుందా సిచ్యువేషన్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ నీకు బాగా గుర్తుండిపోయి బాగా ఇష్టపడే సిచ్యువేషన్ ఏంటి డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అబ్బాయి సుందరం నీ చొక్క చాలా బాగుంది రాణి రంగు నాకు చాలా ఇష్టం ఆ డైలాగ్ చెప్పినట్టే చాలామంది మెచ్చుకున్నారు చాలా బాగా చెప్తావు చాలా క్యూట్గా చెప్పావు అన్నారు చాలా బాగా అనిపించింది అది నేను మర్చిపోవాలని సంఘటన మరి ఇంకా అంటే నిన్ను ఫేస్బుక్లో లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పేరు పెట్టి పిలుస్తారట ఏదో సబ్జెక్ట్ నోట్స్ ఇలాంటివి ఏవో కామెంట్లు చేస్తారట ఏంటి ఆ కామెంట్ కామెంట్స్లో సోషల్ అమ్మాయి సునీత సోషల్ నోట్స్ ఇస్తావా అని అడుగుతారు సోషల్ నోట్స్ అది మూవీలో హీరో అడుగుతాడు కదా సుందరం సోషల్ నోట్స్ కావాలి అని అలాగ అందరికీ మైండ్లో వండిపోయింది సోషల్ నోట్స్ సోషల్ నోట్స్ అని అందరూ సునీత అని గుర్తుండట్లేదు చాలామందికి అప్పుడు సోషల్ నోట్స్ ఈఎంఐ కదా అని అంటారు మీ క్లాస్లో ఫ్రెండ్స్ మీ టీచర్స్ అలాగ అంటారా అంటే అలాగ అన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అనరు టీచర్స్ అయితే సునీత అంటారు ఉమే గడ్ గర్ల్ అంటారు మరి ఇప్పుడు మూవీలో ఒక సక్సెస్ సాధించినట్టే అంటే ఇంత చిన్న ఏజ్లో కదా మరి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏం చదవాలనుకుంటున్నావు మూవీస్ పరంగా ఎలా అంటే ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు లేదంటే పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు వాళ్ళ ఇది తీసుకొని వాళ్ళ సలహా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా ఏం చదవాలనుకుంటున్నావు ఇటువైపు మూవీ మూవీ వైపు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు మూవీ వైపు అయితే ఒక మంచి యాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను హీరోయిన్ అంటే హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఛాన్స్ వస్తే ఒకవేళ చేస్తాను ఒకవేళ లేకపోతే ఒక మంచి యాక్టర్గా గుర్తింపు వస్తే చాలు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఒక అమ్మాయిగా అంటే ఈ మధ్య జరుగుతున్న న్యూస్లు వార్తలు చదివే ఉండవు కదా అమ్మాయిల మీద అఘాయిత్యాలు అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి మరి నువ్వు ఒక ఆడపిల్లగా మెసేజ్ ఏమిస్తావు అంటే ఒక టిక్టాక్ స్టార్గా అంటే నీ మాట అనేది ఒక మెసేజ్గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఏ విధమైన మెసేజ్ ఇస్తావు అంటే నాకు దీని మీద పెద్దగా అవగాహన లేదు నేను ఒక అమ్మాయిని కాబట్టి చెప్తున్నాను నైన్ మంత్స్ బేబీతో సహా ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నారు ప్రతి అబ్బాయి ప్రతి అమ్మాయిని గౌరవించాలి ఒక చెల్లిగా ఒక అమ్మగా చూడాలి మా మమ్మీ కూడా ఇలాగే ఇలాగ అందరికీ అవుతున్నాయి కాబట్టి బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా అసలు అలౌ చేయట్లేదు అన్నయ్యని కానీ డాడీని కానీ పంపిస్తున్నారు ఇలాగ ఇలా చేయకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండండి అమ్మాయిలు ఓకే మరి ఇంతకు ముందు ఏమైనా యాడ్స్ చేసావా లేదంటే యాడ్స్ అవకాశం ఏమన్నా వస్తే చేస్తావా హా చేశాను బాల్య వివాహాలు అరికట్టాలి అని యాడ్ చేశాను అది నేను సోషల్ వర్క్స్లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అందుకని ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది వాళ్ళు అప్పుడు నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యారు హైదరాబాద్ వెళ్ళి చేసాము ప్రతి అమ్మాయి బాల్య వివాహాలు చేయ ప్రతి అమ్మాయికి బాల్య వివాహాలు చేయకూడదు వాళ్ళు ఇంకా చాలా ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటాకనే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేయాలి ప్రతి ప్రతి ప్రాబ్లర్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి ఇదే నా సజెషన్ ఇందాక మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే ఒక ఇంజనీర్ దిశ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా దాని తర్వాత సేమ్ అలాంటిదే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఏంటంటే ఒక ఇంజనీర్ అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని రోజు ఫాలో అవుతూ ఇంకా ఆ అమ్మాయి ఏ టైంకి ఏం చేస్తుంది అన్నీ తెలుసుకుని ఆ అమ్మాయిని బా ఆ అమ్మాయితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి బాగా క్లోజ్ అయ్యి ఆ అమ్మాయితో ఒకటి చెప్పాడు ఏంటి ఇలాగ నేను ఇంకా నేను బయట కద క కలవను ఇంట్లోనే కలుస్తాను అని చెప్పగానే ఆ అమ్మాయి పే ఇంట్లో పేరెంట్స్ లేని టైంలో ఆ అబ్బాయికి ఫోన్ చేసి రమ్మన్నది ఆ అబ్బాయి బ్యా ఒక బ్యాగ్ తెచ్చుకున్నాడు ఆ అబ్బాయి ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ బ్యాగ్లోంచి ఒక చాక్లెట్ తీసి ఆ చాక్లెట్ ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చాడు ఆ అమ్మాయి ఆ చాక్లెట్ వెంటనే తినగానే ఆమె సోఫాలో పడిపోయింది అప్పుడు వెంటనే కిచెన్లోకి పరిగెట్టు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాడు బ్యాగ్లో ఉల్లిపాయలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు 
ఉల్లిపాయ బాంబు పేల్చింది మొత్తానికి ఈ అమ్మాయి ఒక విధంగా ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు బాగా ఫోకస్ పెట్టేసినట్టుంది ఉల్లిపాయ ధరలు ఆకాశాన్ని నడుతున్నాయని మొత్తానికి చాలా సీరియస్గా వింటున్నాను ఏంటి ఇంకో ఇన్సిడెంటా ఇది ఎక్కడ నేను వెళ్ళలేదు అని నువ్వు అంత సీరియస్గా చెప్పావు మొత్తానికి ఉల్లిపాయ బాంబు పేల్చింది అనమాట దీపావళికి కాల్చాల్సింది ఇప్పుడే కాల్చేసావు ఓకే మరి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా నీ హాబీస్ ఏంటి నువ్వు ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తూ ఉంటావు అంటే ఖాళీ అనేది ఉంటుందా లేదో మరి నాకు తెలీదు అసలు నీకు ఒక తీరిక అంటూ దొరికితే ఒక టైం అంటూ దొరికితే నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు నీకు ఇష్టమైన హీరో హీరోయిన్స్ ఎవరు ఇవన్నీ ఇష్టమైన హీరో నాని ఇంకా విజయ్ దేవరకుండా హీరోయిన్ సమంత ఇంకా హాబీస్ అయితే ఏమైనా బర్త్డే పార్టీస్ వచ్చిన వాటికి గ్రీటింగ్స్ నేనే యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేసుకుని చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాను ఇంకా హాబీస్ గేమ్స్ ఆడతాను గేమ్స్ ఆడతాను ఇంకా టిక్టాక్స్ చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి సండేస్ అయితే మమ్మీకి తెలియకుండా యూట్యూబ్లో అంటే మమ్మీ హెల్ప్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అయితే మమ్మీకి తెలియకుండా యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేసి చేసేస్తాను మమ్మీకి సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను అలా కిచెన్ వర్క్స్ కొన్ని కొన్ని సార్ చేస్తాను ఓకే సో నైస్ నిజంగా క్యూట్ అండ్ నాటి గర్ల్ ఇన్ని మాటలు చెప్తుంది అని అనుకోలేదు నేనైతే చాలా బాగుంది అమ్మాయి అంటే ఆ జర్నీ అనేది నిజంగా స్వీట్ అండ్ మెమొరబుల్ జర్నీ అనమాట అంటే ఈ ఏజ్లోనే ఒక టిక్టాక్ స్టార్గా అలాగే డాక్టర్ ఆఫ్ వైజాగ్గా అలాగే ఒక ఫన్ బకెట్ ద్వారా ఒక మంచి పాపులర్ అయ్యి మిలియన్ ఆఫ్ వ్యూస్ సంపాదించుకొని అలాగే ఇక్కడే కాకుండా ఇండియాలోనే కాకుండా అండ్ అబ్రాడ్స్లో కూడా ఒక కొంతమంది ఫాలోవర్స్ని తన వైపు లాక్కుంటుంది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిత్య నీతో ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు మరి చూసారుగా ఈనాటి ఇంటర్వ్యూ మరొక అతిథితో మరో ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే ఓమైగా ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు న్యూస్ టీవీ